et je veux que tu lises à haute voix. Fais comme si tu lisais celle. Lis vraiment à haute voix. Esaïe chapitre 28, verset 14 à 16. Nous lisons tous dans le nom de Jésus. Comment Écoutez donc la parole de l'Éternel. Mon cœur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de paix, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour un prix n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas acte de fouille. C'est la parole de l'éternel. Amen. 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 Merci la chorale, reprenez place et je vous prie de vous asseoir. Gloire au Seigneur. Dites avec moi, dites avec moi, vaincre l'alliance avec la mort. Vous savez, quand on est jeune, la chose qu'il ne faut pas souhaiter, c'est de mourir. N'est-ce pas Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction de la vie. La Bible dit qu'il y a de l'espoir pour tout celui qui vit. Et quand on est jeune, on danse, on rit, on rêve de grands exploits. On aime, on chante et tout nous sourit. Simplement parce qu'on a du temps. On a encore de l'avenir. Mais le texte que nous venons de lire, c'est une prophétie du grand prophète Esaïe. Le prophète Esaïe, c'était ton prophète majeur. Un prophète qui a prophétisé quasiment l'essentiel de toute la Bible. Il a prophétisé sur la création du monde. Voilà pourquoi son livre commence par « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. » Il a prophétisé sur la venue du Messie, sur sa naissance, sa croissance, son ministère, sa mort, sa résurrection son ascension et son retour dans la gloire. Et il a prophétisé sur la fin du monde. Voilà pourquoi les massorettes, c'est-à-dire les gens qui ont écrit la Bible, ont bien voulu attribuer au livre du prophète Esaïe 66 chapitres comme la Bible a 66 livres. Comme pour dire que ce prophète a prophétisé l'essentiel de la Bible. Et c'est ce prophète qui se lève un jour, commence à prophétiser contre une catégorie de gens. Il dit, écoutez donc la parole de l'éternel, moqueur. Il qualifie ces gens de moqueurs. Dites avec moi moqueur. Moqueur. Pourquoi il les appelle des moqueurs il continue, il dit, « Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. » Ils sont des moqueurs parce qu'ils dominent sur le peuple de Jérusalem. C'est-à-dire sur le peuple de Dieu. Il dit, « Vous dites, nous avons fait alliance avec la mort. » Nous dominons sur eux parce que nous, nous avons fait alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Il y avait des gens qui dominaient. Il y a des gens qui dominaient. 
qui dominait sur les peuples, qui dominait sur Jérusalem. Ils ont traité l'alliance avec la mort. L'alliance c'est quoi C'est une union, un accord, un contrat entre des parties, de même nature ou de nature différente. Mais ces contrats-là, mais ils ont traité alliance avec la mort. Oh, on traite aussi alliance avec la mort. Hein? Vous savez, les peuples d'Israël étaient un peuple habitué aux alliances de Dieu. Mais quand tu regardes la liste des alliances de Dieu, tu ne retrouveras pas l'alliance avec la mort. Cela veut dire que l'alliance avec la mort n'est pas une alliance divine, mais c'était une alliance démoniaque. C'était une alliance des ténèbres. Cependant, il y avait des gens qui dominaient sur le peuple, mais qui offraient des sacrifices pour faire alliance avec la mort. Peuple de Dieu, écoutez-moi, que dans chaque nation, dans chaque famille, dans chaque environnement, il y a des gens qui dominent et des gens qui traitent des alliances secrètes. Mais durant toute cette semaine et tous ces mois, Écoutez, tous ces dominateurs seront sous nos pieds. Il faut que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, on n'est plus victime. Non, nous ne pouvons plus tirer des conséquences. Nous ne sommes plus de victimes. Il faut que les alliances des ténèbres soient totalement détruites. Pourquoi ces gens traitaient-ils des alliances avec la mort pour assurer leur domination sur, ses, sur, 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 le, sur le dominé. Donc pour, pour maintenir leur pouvoir, pour maintenir leur position. Ils traitaient l'alliance avec la mort pour réduire les droits d'existence au dominé. Il réduit le, le, le droit d'existence. Parce que vous savez, quand la mort arrive, on n'a plus le droit d'existence. Or, la mort, c'est une cessation complète ou partielle de la vie. Ou d'une entité de vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent. Ils vivent. Mais une entité de sa vie ne vit pas. Hein? Parce que c'est déjà, déjà détruit. C'est déjà mort. Mais ces gens traitent l'alliance avec la mort pour réduire les droits d'existence aux, aux dominés, à ceux sur qui ils dominent. Ces gens traitaient l'alliance avec la mort pour sacrifier les dominés à leur place. Donc nous qui vivons, bien-aimés, Nous subissons. Quoi que nous soyons un peuple de Dieu, mais nous subissons certaines choses. De la même manière, parfois, <rire> avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, de la même manière avec des païens, nous subissons. Simplement parce qu'il y a des gens qui ont pris autorité sur nous, qui décident à notre place. Soit qui ont décidé à notre place. Et le prophète Esaïe se lève et dit, ainsi parle l'éternel, écoutez-vous les moqueurs. Ils sont moqueurs parce que tu vois, quand les gens subissent des conséquences, ils regardent. Et quand ils se rencontrent, ils rigolent. Ils disent, voilà, voilà ce qu'on a fait. La famille est entrée, non Vous savez, quand il y a l'alliance avec la mort, ce n'est pas forcément qu'il y a présence de la mort physique. L'alliance avec la mort peut être là. Mais en réalité, les gens ne meurent presque pas. Plutôt, beaucoup d'aspects de leur vie meurent. Ils sont vivants, mais cependant, beaucoup d'aspects de leur vie sont morts. Et ils, vivent, ils, 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 ils vivotent. Voilà pourquoi j'ai trouvé, j'ai rencontré des gens 
qui finissent à dire par moments, la vie ne me plaît pas. Je ne vois pas pourquoi, pourquoi je dois continuer à vivre. Parce que si c'est vraiment ça la vie, non, le monde est injuste. Les gens sont devenus comme des esclaves. Les gens prennent la fuite sans qu'on les poursuive. Parce que la puissance de la mort est entrée dans la vie. Écoutez, quand dans la famille vous avez l'alliance avec la mort, vous pouvez passer toute votre jeunesse comme ça. Vous voyez d'autres jeunes qui, qui prospèrent et vous vous regardez. Non, pas vous. Donnez-moi un amen, fort. Écoutez, je vais vous donner un témoignage qui va vous aider. Un jour, j'ai parlé à mon fils, mon premier, qui a 25 ans maintenant. À ces temps-là, il avait moins de 20 ans. Pendant qu'il a fini l'école secondaire, il devait commencer l'université. Je lui dis ceci. J'ai dit, tu pars à l'université. Mais je veux que tu m'apportes, que tu me fasses pas moins de 85% chaque année. Il me dit, papa, pas moins de 85% à l'université j'ai dit oui. Il dit, mais, mais c'est drôle, comment ça J'ai dit, dites-moi qu'il n'y a pas des gens qui font plus de 85% à l'université. Il dit, oui, c'est possible. Il dit, moi, voilà. Et ces gens sont-ils sont spéciaux Il dit, non. J'ai dit, dis-moi simplement que tu ne sais pas comment tu peux les faire. Il m'a dit, non, je ne sais pas. J'ai dit, ok. Écoute, la seule chose que je te demande, ne fais pas un examen, ne fais pas un test, ne fais, pas, ne fais rien qui puisse te donner des points, sans pour autant que tu apportes un sacrifice devant moi. Nombre d'interrogations, nombre de sacrifices. Nombre d'examens, nombre de sacrifices. Vous savez pourquoi j'ai dit ça Parce que je devais détruire une alliance qui est dans ma famille, qui pouvait aller dans, mes, dans, dans la vie de mes enfants, et c'est une alliance de mort. C'est-à-dire chez nous, dans, moi, dans ma famille, s'il y a des choses que le Seigneur nous a données, des, 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 des bonnes choses alors, c'est l'intelligence. Je me rappelle, moi, quand j'étudiais, je faisais des 100%. Mais quand j'ai regardé tout, toute ma famille, avec toute l'intelligence, les gens sont, sont allés nulle part. Ils sont des simples malheureux avec seulement le français, le français un bon français, un bon anglais. Une bonne connaissance. Je ne voulais pas que cette alliance-là descende jusqu'à mes enfants. Moi-même, je l'ai arrêté. Et je dois arrêter ça aussi chez mes enfants. Il dit, ah papa, mais tout l'argent de la bourse va me fuir. J'ai dit, oui, que ça finisse. Il a commencé à faire tout ce que j'ai demandé. La première année, il a fait 87%. Oh, toute l'université. Les gens ont commencé à parler. Oh, 87%. Il était dans Queen Mary's University, en Angleterre en fait. Il a compris que ça marchait. Amen. Amen. Laisse-moi te dire ceci. La puissance qui a vaincu ton père va aussi te vaincre. La puissance qui a vaincu ta famille va aussi te vaincre. Si tu n'es pas sage pour arrêter les dominateurs. Voilà pourquoi j'ai pris dans le nom de Jésus que la puissance qui a arrêté ton père ne t'arrête pas. Que la puissance qui a arrêté ta mère ne t'arrête pas. Que la puissance qui a arrêté ta famille ne t'arrête pas. Au nom de Jésus, tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour l'église. La deuxième année, même chose. Il a fait 
La troisième année, la même chose. Il a fait 86%. Avec ces pourcentages-là, alors, beaucoup de compagnies le sollicitaient, beaucoup de banques même. Et finalement, il a été pris de l'université par une banque, vous connaissez Citibank. Tout de suite, il a commencé à travailler. Quand il a commencé le travail dans Citibank, je lui ai dit, tu m'apportes un sacrifice. Écoutez, le sacrifice, c'est un ingrédient qui appelle une intervention obligatoire de Dieu. Oh, 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 oh. Est-ce que je peux parler encore Je croyais que les jeunes allaient faire comme ça, là. Je disais que le sacrifice, c'est un ingrédient qui appelle une intervention obligatoire de la divinité. Je ne parle pas seulement de Dieu, de la divinité. Parce que même dans le monde de Satan, même dans le monde de Dieu, c'est le sacrifice qui parle. Ah, ah, ah. Mais j'attendais son nom. J'étais content de voir les jeunes apporter leurs dîmes, apporter leurs offrandes. J'ai dit, waouh, ça, c'est une église qui a de l'avenir. Là, quand vous faites ça, vous, là, vous pouvez gagner. Par moment, les chrétiens, nous sommes forts en prière. Mais faible en sacrifice. Et c'est ça la faiblesse des chrétiens. Fort en prier, mais faible en sacrifice. Il y a des choses qui ne peuvent se régler que par, la, par les sacrifices. Tout de suite, quand mon fils a commencé le boulot, je lui dis apporte-moi un sacrifice. D'abord, euh, euh, Numéro 1, le premier salaire, tu me, tu me l'apportes à l'entièreté. Après, le deuxième salaire, tu me, tu me prends un sacrifice comme ça et tu m'apportes. Je savais ce que je faisais. D'accord Il a obéi. Six mois après, il a été promis manager. D'accord Six mois encore après. Il a été promis. Super manager. Jusqu'à l'âge de 25 ans maintenant, il est directeur à Citibank. Il y a trois mois, je lui ai dit, « Ok, c'est fini avec ton histoire de Citibank. Tu m'apportes un sacrifice. » Et tu poses ta démission. Il dit quoi J'ai dit oui, pose la démission. Le Seigneur m'a parlé que tu vas avoir un boulot beaucoup plus bien que ça. Il vient avec un sacrifice. J'ai pris pour lui. Il pose sa démission. J'aime parce que mon fils, là, il, il croit en moi. Et il, 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 il sait que papa n'échoue pas. Il pose sa démission. Directeur en site. À Citibank, il pose sa démission. Et tout de suite, une autre banque, plus grande que Citibank, l'appelle. Où il est maintenant engagé il y a deux mois. Mon problème, c'était quoi Que les dominateurs, ceux qui dominent ma famille, ne dominent pas mes enfants. Ils m'ont raté, mais ils peuvent récupérer dans la vie de mes enfants. Écoutez, dans toute famille, il y a trois pouvoirs qui dominent sur les peuples. Combien Je parle de pouvoir spirituel, pas de pouvoir politique. Le premier pouvoir qui domine, c'est le pouvoir des chefs de terre. Dites avec moi, chef de terre. Le chef de terre sont des personnes qui ont droit 
de terre où tu es né, soit où tu as grandi, où tu habites. Tu ne peux pas faire autrement. La terre leur appartient. Même Libreville où vous, vous habitez, ça appartient à une catégorie de gens. Oui ou non Le possesseur de, 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 de Libreville il existe. Je ne connais pas c'est qui, mais euh, ils existent. Ce n'est pas ta terre. Ce n'est pas ta terre, c'est la terre des gens. Et les chefs de terre font des alliances que toi tu ne connais pas. Peut-être le nom qu'on t'a donné, parce que toi-même tu n'étais toi même, même pas le décideur du nom que tu portes. Les noms que tu portes là, ce sont tes parents qui se sont décidés pour te donner ces noms-là. Et toi tu ne connais pas ces noms viennent d'où ça c'est juste pour te faire comprendre que il y a des pouvoirs qui nous dominent. Et quand le prophète Esaïe disait vous qui dominez sur le peuple, il parlait des chefs de terre. Mais à ma qualité de prophète, je déclare que tous les chefs de terre qui sont dans vos familles soient sous vos pieds au nom de eux. Oui, ces chefs de terre ont pris des décisions qui ont subjugué la vie de beaucoup de gens. Tous ceux qui sont devenus des vieux dans ta famille étaient aussi des jeunes comme toi. Mais aujourd'hui, ils sont vieux, n'ayant rien parfois. La vie ne leur sourit pas, ils tirent des conséquences. Non pas parce qu'ils ils étaient mauvais, non. Mais parce qu'il y avait des puissances qui les avaient soumis. En toi, cela ne se fera pas. Le deuxième pouvoir qui domine sur les peuples, c'est le pouvoir des chefs de famille. Dites avec moi, chef de famille. Dites avec moi, chef de famille. Toute famille, toute famille a des chefs. Et souvent, les chefs qu'on nous montre, visiblement, ne sont pas nécessairement les vrais chefs de famille. Ce sont seulement des représentants des chefs de famille. Les vrais chefs de famille, parfois, vous ne les voyez pas. Et ils décident à la place du peuple. Troisième pouvoir qui domine sur les peuples, c'est le pouvoir de chef de tradition. Le chef de tradition sont des gens qui veillent sur la tradition d'un peuple, sur le coutume du peuple. Vous savez, avant de venir ici, J'étais en train de prier pour les Gabon. J'ai dit, Seigneur, montre-moi l'atmosphère qui couvre le pays. Et le Seigneur me dit, oh non, mais l'atmosphère spirituelle, c'est très mauvais. Et le, le Seigneur me dit même, que tu vois le pays, le Gabon que tu vois là, c'est la capitale de l'occultisme d'Afrique. J'ai dit quoi Il dit oui. Toute la puissance occulte est centrée au Gabon. Et le Saint-Esprit me dit ceci. Tu vas prier pour les eaux du Gabon. Tu vas prier pour les forêts du Gabon. Parce que les eaux du Gabon et les forêts du Gabon, c'est là où l'ennemi a caché sa puissance. Parce que les chefs de l'Afrique habitent au Gabon. J'ai dit quoi Je dis oui. Et j'ai demandé à Dieu qui est, qui est le chef du Gabon Et qui est le chef de l'Afrique Le Seigneur me montre une espèce bizarre. J'ai vu quelque chose en forme d'une sirène, mais mal. Une sirène mal. C'est un homme en fait. 
mais avec une quai de poisson. Donc une sirène. D'accord Mais mal. Et il avait une couronne portant le drapeau du Gabon. Il dit, voilà le chef de l'Afrique. Il habite dans les zoo du Gabon. Et c'est là où toi tu as foulé la plante de tes pieds. C'est là où tu habites. Et le Saint-Esprit me dit, voilà pourquoi. Au Gabon, ils ne permettront pas quelqu'un qui connaît Dieu puisse diriger le pays. Ils ne permettront jamais quelqu'un qui est contre l'homosexualité, qui est contre euh, euh, le lesbianisme, qui est contre euh, 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 l'inceste, puisse diriger le pays. Parce que la puissance de cette sirène alimente l'homosexualité. Alimente le lesbianisme et l'inceste. Il me dit, retenez ces choses. Au Gabon, l'homosexualité, l'inceste, le lesbianisme, c'est une petite chose. Ils vivent de ça. Mais le temps est, avec, est arrivé, bien aimé. Le temps est venu pour que ce cycle change. Pour que les dons changent. Et c'est toi qui dois changer les choses. Ta famille va changer au nom de Jésus. Gabon va changer au nom de Jésus. Ta vie va changer au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens qui trafiquent l'intelligence des autres, qui trafiquent la vie des autres. Hein parce que vous savez, dans le monde spirituel, on peut tout acheter, on peut tout vendre. On peut tout acheter et on peut tout vendre. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. N'acceptez pas trop l'aide de, de, de qui que ce soit si vous n'êtes pas convaincu. Parce que le monde spirituel marche avec des pouvoirs, des droits, j'allais dire. Et parmi les droits, il y a trois droits majeurs qui font marcher le monde spirituel. Premièrement, le droit parental. Deuxièmement, le droit de naissance. Troisièmement, le droit d'entretien. Le droit d'entretien, c'est quoi Le droit d'entretien, c'est le droit que le monde spirituel attribue à une personne qui n'est pas de notre famille, mais qui a osé de, prendre, de nous prendre en charge pour une situation donnée. Si quelqu'un te prend en charge pour une situation donnée, il reçoit un droit dans le monde spirituel qui peut faire avancer ces choses. Voilà pourquoi vous verrez des hommes apparemment riches, friqués, sortir parfois avec des petites filles. Hein? Pauvres. Leur faisant des actes de justice. De, du bien, il leur donne de l'argent. Parce que la monnaie qui est utilisée dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible, n'est pas autre chose que la gratitude et l'ingratitude. La gratitude et l'ingratitude sont les deux faces de la, des monnaies qu'on utilise dans le monde invisible. Il y a des choses pour les avoir, il faut faire un acte de justice, c'est-à-dire un acte de gratitude. Tu fais quelqu'un du bien, il dit, oh, non, vraiment. Je suis content, alléluia. Cette gratitude te donne l'accès dans le monde. Il y a aussi certaines choses dans le monde invisible. Pour les avoir, il faut poser l'acte d'ingratitude. Voilà pourquoi les gens qui nous provoquent, parfois on était ensemble, on est là et d'emblée ils se lèvent, ils quittent l'église, ils commencent à parler mal. Et vous, vous ne comprenez pas, parfois vous ne maîtrisez pas. C'est quoi cette histoire mais cependant, parfois, il y a des gens qui cherchent un droit de passage dans le, monde, dans le monde invisible et qui utilisent la personne pour avoir la monnaie. My God. Voilà pourquoi je ne critique pas des politiciens. 
je suis apolitique. Hein? Mais par moment, quand tu regardes les, gens, les choses que les politiciens font, tu peux te dire, est-ce que ces gens ont la tête Est-ce qu'ils réfléchissent vraiment Ils peuvent d'emblée voter une loi qui est littéralement au désavantage, désavantage du peuple. Mais ils sont à l'aise parce que ça, ça les protège. Mais pourquoi cet acte d'ingratitude Oh non Ils cherchent le droit de passage dans le monde invisible. Peu importe ce que vous direz. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de provocation. Et le diable, c'est aussi le diable de provocation. Parce que le diable a étudié à l'école de Dieu, oui ou non toute la technique que le diable utilise, il, 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 il a pris chez Dieu. Il sait quand provoquer pour créer l'ingratitude, quand faire du bien pour créer la gratitude, juste pour avoir une monnaie, un droit de passage. Les jeunes, est-ce que vous m'écoutez Est-ce que vous êtes là Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez oui. <rire> Le pasteur a dit, vous comprenez quoi Donnez-moi un amen et je continue. Amen. Voilà pourquoi nous devons détruire toutes les alliances des ténèbres que les gens ont faites, qui pèsent sur nous au nom de... Jésus. Quand il y a l'alliance avec la mort, Premièrement, le sacerdoce est menacé, c'est-à-dire la sacrificature est menacée. Quand tu vois dans une famille, on ne supporte pas les gens qui prient. Dites-vous qu'il y a l'alliance avec la mort. Est-ce que vous êtes avec moi Dans un pays, on ne supporte pas les hommes de Dieu. Il y a l'alliance avec la mort. Quand vous voyez la sacrificature, les sacerdoce être menacé, dites-vous qu'il y a la puissance. Il y a la puissance des morts qui est là. Quand il y a l'alliance avec la mort, il y a l'instabilité spirituelle dans la vie de beaucoup. Quand dans la famille, vous trouvez que les gens ne prient pas souvent. Tu as tout fait pour qu'ils connaissent Dieu. Et ils prennent les choses de Dieu comme ça, dans toutes les sacralisations possibles. Hein, parfois, il dit, <rire> Jésus, <rire> votre Jésus là. Mais, mais comment ça Même quand tu parles en langue, et rigole. Et même à l'église, quand tu vois quelqu'un prendre la légère les choses de Dieu, comprends que cette personne est sous l'alliance avec la mort. Hein? Il prend à la légère les choses de Dieu. Même quand il chante, il n'est même pas dans ce qu'il chante là. Quand il y a l'alliance avec la mort, il y a la présence de beaucoup de réclamations de mort. Les gens frôlent la mort. Frôlent la mort. Parfois, il fait un accident mortel, mais il s'en sort. Hé, hey, non, 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 c'était comme ça. Comme ça, là, j'allais mourir. Quand il y a l'alliance avec la mort, il y a la présence de maladies mortelles et chroniques. Un jeune comme toi, on doit déjà te diagnostiquer, avoir un problème cardiaque. Ah. Oui, il a un problème de rein. Il faut qu'on lui fasse des dialyses. Un jeune comme toi, diagnostiqué portant du cancer. Il, faut de la, il, il te faut de la chimiothérapie. C'est satanique, c'est démoniaque. Voilà pourquoi ça doit finir. Il faut que l'alliance avec la mort soit coupée. Au nom de Quand il y a l'alliance avec la mort, il y a le manque de constance de gloire. Donc quand tu atteins un niveau... Ah mon fils, tu ne vas pas durer dans cette gloire-là. 
juste quand tu peut-être touches à l'argent, mais c'est juste, le temps de gloire est tellement limité pour toi. Quand les choses marchent, tu ne vas pas durer longtemps. Tout de suite, tu reviens à la case du départ. Et tu peux te dire, mais à ce moment-là, les choses marchaient vraiment. Hein? Vraiment, c'est ça a commencé. Sinon, je, 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 vais, je vais déjà acheter des parcelles. Oui, mais ça ne peut pas continuer. Parce que l'alliance avec la mort tue, détruit, fait expirer beaucoup d'aspects de la vie d'une personne. Quand il y a l'alliance avec la mort, il y a la présence de beaucoup de défaites de beaucoup de pertes, de beaucoup de déceptions, de pertes même de choses déjà acquises. Donc quand il y a l'alliance avec la mort, il y a un cycle de pertes, un cycle de déceptions. Déception sur déception, sur déception, perte, sur perte, sur perte. avec la mort, il y a la présence de bénédictions maudites. La présence de bénédictions maudites. Donc les gens ont la bénédiction, mais une bénédiction maudite. C'est-à-dire des choses qu'ils ont reçues de la part de Dieu, mais qui sont devenues pour eux <rire> toute une complication. Un jour j'ai parlé j'ai prophétisé sur un prophète, évêque. J'ai fait lever un prophète. Et j'ai dit que le Saint-Esprit m'a dit que je bénisse ton ministère. Il croyait que j'allais lui donner de l'argent. J'ai dit non, ce n'est pas une histoire d'argent. J'ai dit parce que ton ministère est maudit. Tous les problèmes que tu as, c'est à cause du don que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui a donné le don. N'est-ce pas Mais le don devient un problème. On l'arrête, on lui maltraite, on fait. Le, sa vie est réduite à cause du don que Dieu. Mais cette bénédiction est maudite. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et on, il ne l'a fait suivre d'aucun hein? chagrin. Oui. J'ai vu des ministères maudits, des églises maudites, des personnes maudites. Quand il y a la présence de l'alliance de la mort, même les bénédictions sont maudites. Mais aujourd'hui, nous allons dire à Dieu que moi, je suis jeune. Je déclare que je dois réussir dans ces pays. Je dois réussir dans ces pays. Je dois réussir dans ces pays. Je dois réussir dans ma famille. Peu importe si les gens n'ont pas réussi dans ma famille, moi, je vais réussir. Je vais réussir dans ma famille. Je dois même aider ma famille. Je dois être grand. Que tous les grands disent Amen. 